Hardest är er ett show som handlar om världens berömda artister eh, som hade så otroliga livslöp att jag kunde inte ha funne på historien en gång om jag hade prövat. Det har påverkat världen runt sig, folka runt sig, men det har också påverkat all musik, film och teater som är er kommit i ett tid och det har påverkat mig. Det är er andra gången jag gör show samma med Louise och det har varit eh, fantastisk för hon är er en fantastisk eh, artist men hon också skriver och hon eh, jobbar och danser och kastar sig ut i nya utmaningar som är er, eh, så det är er en dröm för regissör att jobba med. Eh, vi lagde ju först The Lulu Show Live är er en dans på rent i 2015 och hade lust att lägga ett nytt show. Vänta väldigt länge på inspiration till vad det skulle handla om och så bara dumpa det ned eh, i fange på mig. I Stardust får du möte åtta fantastiska artister från förra århundrade. Edith Piaf, Marlene Dietrich, Mae West, Bessie Smith, Billy Holiday, Bokin Lasson, Marilyn Monroe, Josephine Baker. Det är er ju många snaskiga historier som Hilde Louise har har funnit fram om dessa personerna och sen så är er det ju sån vi vrider kanske sanningen lite lite grann så att det, det ska skitla ända lite mer hos publiken. Så vi skriver på den måten att Hilde Louise gör allt grovarbete. Eh hon hon gör enorm research och syns det är er gøy och fantastisk och så sitter vi och diskuterar på något sätt föreställningen sammen, vad er vi vill och vad som ska ske. Och så kommer vi här från en slags humorbakgrund så min jobb blir ofta att finna de formuleringarna som kanske kan få folk att leda förhoppningsvis. Kostymen eh, till eh, Stardust är er ju ganska morsom jobb med för att eh, få låt att leka lite runt i karaktärerna som Hilde ska göra. Vi gör ju eh, mye ut av lite då kan du säga si. det är er ganska intimt men eh, det har er varit vuxet och vuxet och vuxet men det är er i processen med att lägga stardust eh, så här måste lära mig en del nya ting det är måste lära mig att stäppa eh, jag måste lära mig att spela på sag spela på lutt och eh, och ganska många andra ting som jag glädjer mig att visa dig <laughs> Bessie Smith, bluesens keiserinne, är er med. Hon sålde en miljon platta i 1923 och eh, julte den första plattagenten som behövde lura för pengar. Mae West, som många känner för eh, alla citat av hennes. Well, when I'm good, I'm very good, but when I'm bad, I'm better. Hon producerade och skrev sin egen musikala och hade hade på en måte som mission och upplyse tiden om kvinnors sexualitet. Enkelt och grejt. Josephine Baker som folk flest kunde känna till på grund av det bananskörte var ju faktiskt superstjärna i Europa på en tid då eh, afroamerikaner i en gång skulle vara på film eh, men hon blev på en måte Hon blev symbole i Frankrike på kvinnefrigöring, Charleston och en sån exotisk extravaganza. Marlene Dietrich, eh, tidens famfatal, känd för sina herredresser och eh, den första tyska lydfilmen, eh, var en världskvinna av rang. Hon var gift men bisexuell. Levde ett öppet äktenskap och har också en otrolig spännande historia under andra världskrig där hon eh, jobbar aktivt vid fronten med de amerikanska generalerna. Billy Holiday, eh, min största eh, inspirationskilde som vok- vokalist känt för dig tårdryppande kärleksballaden sina var faktiskt ett ett ganska kompromisslöst människa på jobb. Hon var den första kvinnliga vokalisten som faktiskt satte bandledaren på plats, hade med sig sina egna låtar, 
eh, og nekta å være på en måte en sånn pyntefigur. Eh, Bokken Lasson, det er det mange eh, som lurer på. Hvem er Bokken Lasson? Bokken Lasson startet januarteater som faktisk fortsatt finnes. Og var eh, stor varietestjerne i Europa for 120 år siden då Norge fortsatt var en bitte liten fläck på kartet. Edith Piaf skrev så många av sina störste hits. Det visste inte jag för jag började studera och eh hon eh, var känd i pressen för att vara en man eater och hade massa älskare, gärna 20 eller 30 år yngre än sig själv. Eh och var också manager för de flesta för det väldigt många av dem var eh, artister naturligt nog. Marilyn Monroe eh är ju en ett väldigt känt ansikt som många tänker att det är vitt massa om. Men eh hon var också en ambitiös dam. Eh, sin egen chef tog eh ganska strategiska karriärval. Bland annat startade hon sitt eget filmproduktionsbolag som världens första kvinna. Ja, i dessa märkliga tider vi som ni längtar efter full show underhållning. Ja, vi längtar i hjärtat oss och det ska bli så underbart för oss att få visa den här föreställningen som akkurat är massa humor, värme, kärlek. Ehm Hilde Louise. Mina damer och herrar, jag säger bara hon är fantastisk.